que el haber nacido con una hendidura ya no era símbolo de inseguridad. Todo lo contrario, era un símbolo de seguridad. Alguien que me hacía fuerte y guerrera ante las situaciones difíciles. Pues Sandy fue una niña muy deseada. Yo siempre quise tener por primera vez una niña y estuve recurriendo cada mes a hacerme un ecosonograma. Y en el mes número 8 me, doy, me entero o veo en la imagen del ecosonograma que Andy en la parte facial de esta parte y me manda a hacer otros estudios y en los estudios se hace una impresión de, de, de Andy donde aparece que tiene una hendidura. As a physician or as a health provider, you're not really supposed to have your quote unquote favorites. <laughs> but but it's impossible for me as I look back at the, the years where I've seen Operation Smile work in so many communities, not to think of uh, a child like Andrea. I remember this happy kid in the in the hallways of the Plastic Surgery Institute in Jalisco, Dr. Victor Ledesma had already done the initial surgery on her, yet she needed a second surgery. No podría decir que hay una diferencia después de mi primer cirugía, ya que fue cuando tenía tres meses, entonces siempre he vivido con un después y no, y no un antes. Sin embargo, sé que si jamás hubiera tenido una cirugía, sería completamente distinta a mi vida. You think of what makes a child not lose her innocence and her happiness. You already immediately think of what mom has done an incredible job. El hecho de pensar que mi bebé desde muy pequeña iba a ser operada, a mí eso me daba mucho miedo. Pero mi labor como mamá era la más difícil. Mi misión de decir, yo tengo que formar a una niña y tengo que educar a una niña donde, en primer lugar, ella aprenda a aceptarse. Sí, en muchas ocasiones me han tratado de distinta forma por mi apariencia física, simplemente por no parecerme a lo que la sociedad cree perfecto. Children who are born with these conditions and go through the pathway of treatment tend to be very resilient because you inherently understand how difficult it might be for someone in any other type of situation. You know, smiling is a very important thing for us every day. And so we give them that ability to have the dignity to get up that next day and smile and face the world. It isn't only the surgery, you have to also do other things, speech therapy and dentistry and follow them through, through into, into adulthood. So it is a journey uh, that Operation Smile commits itself to. Aquí siempre tienes que tener confianza en ti misma. Es la clave. Allá afuera va a haber muchas personas que te van a querer señalar y te van a hacer creer que no eres bonita. Mm -hmm. Pero... You fast forward a few years later and I get a picture of Andrea as a teenager in the playroom, spending time with children who are about to go into surgery. So the kid who was protected and sheltered by the love of her mom, who was given a chance to correct a condition, now ends up being this teenager who is already thinking about how she can continue to be of help. Me inspira bastante porque es muy valiente y Andy me ha enseñado a mí a ser valiente. Y claro que me inspira todos los días porque la veo la veo tan bonita, la veo tan segura, la veo tan humana. 
la veo con una calidez impresionante. Me encanta que ella haya adoptado esos valores que yo siempre quise impregnar en su corazón. Y hoy, que es una niña que le encanta ser voluntaria, le encanta ayudar a todo mundo. Cuando pienso en el futuro de Operation Smile y el legacy que ha sido construido y el legacy que todos tenemos la chance de continuar a construir, um, imagino el engagement de cada uno de nosotros being a threat, a threat that together becomes part of this beautiful fabric. It isn't owned by a specific individual. It was built by a vision and, and brought into fruition by the actions of so many people. We definitely could not do what we're doing without the donor who sees the tangible effect of what we do. We couldn't do it without the talent of the medical professionals and paramedical professionals. And even like we couldn't do without the students that we introduce to Operation Smile because they are our future. And if we want to be here for 50 years, 100 years, you have to make sure that you continue to engage. And I, I think that's where a child speaks the language that everybody speaks. The opportunity to perpetrate goodness is, is something so contagious and so outrageously beautiful that you can't help but imagine what the world would be if we continue to be part of a legacy that is so good. No, y una persona, una belleza interna. Una belleza, ay, muy chiquilina. No, venga, una persona, una belleza interna excepcional que, 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 que compagina con tu belleza externa también, mi Andy. Así que, que la vida te dé todo lo que tú deseas, toda la felicidad que tú te mereces. La sonrisa de mi hija Andrea trae esperanza a todos. Puedo caminar con confianza. Voy a dejar este mundo hecho un lugar mejor. No soy invisible. Voy a dejar un legado. Mi sonrisa es radiante.